Hello guys, kagalin ko lang sa sa labas because it's our market day and naka window period kami ngayon kaya pauwi na ako ngayon dito sa bahay and ituturo ko sa inyo kung paano ako umabot sa 7k 7,000 subscriber while naka lockdown kaya yan pasok muna tayo sa bahay Hello everybody! Andito na po ako sa aking room and oh, welcome to my channel. Ayan, nagliwanag na. Ngayon, pag-uusapan natin yung uh, ways kung paano ko nga ba naipunta ng 7,000 subscriber or how I reached 7,000 subscribers in my second channel. Yes, my second channel guys. And I'm going to teach you how to reach this far kapag nagsisimula po kayong magkaroon ng YouTube channel. And yes, meron na po akong kasabayan na mas higit pa umabot sila ng 10k. Ayan, 10k subscribers or mahigit pa because they decided to continue doing their yung thing na nag-livestream sila. Uh, Nagipag-halubido sila sa mga ibang uh, vloggers. Nagipag-collab sila kaya mas mabilis. So, yun na yung hint kung paano yung mapapa-increase yung subscriber nyo. So, kanina, galing ako sa market. Nag-market po kami and... Kung makikita nyo, ganyan yung itsura ng, <laughs> ng traffic. Sinong mag-aakala na ECQ or naka-community quarantine kayo, tapos ganyan yung itsura ng traffic. Yung pa nakakaloka. Dapat walang katao-tao, pero siksikan pa rin. Parang it's just an ordinary day. Ayan, so ganyan yung ginawa, ginawa ko kanina. And nakakapagod mag-market kasi sisitahin ka, iti-check yung quarantine pass mo and kapag naka-quarantine pass ka pila yan and kailangan mo talagang sumunod sa social distancing and physical distancing lalong lalo na dito sa amin merong yung mga ano may merong kaming dalawang positive case and naka-admit na sila sa hospital kaya nakakatakot lumabas ng bahay ayun and ayan moving forward to my to my main topic paano nga ba Nagkaroon, paano ko nga ba na-reach yung 7,000 subscribers? Number one, ayan, let's begin with the first one. Uh, of course, huwag mawalan ng pag-asa. Uh, don't stop vlogging. Vlog ka lang ng vlog because kung ano yung naisip mo, i-vlog na agad because baka mamaya makalimutan mo, hindi mo na may vlog So, vlog ka lang ng vlog. Never stop doing your vlog. And number two, yun yung sa akin kasi, wala na akong pakialam kung mababa yung views ko like 15, 20, 30 ayan uh, don't think about the views because aangat din yan habang tatagal so okay lang kung hindi hindi po matak yung isang video mo gawa ko ulit ng isang video yun yung yun yung ano yun yung isa kong way para at least may laman yung channel mo, yung content ng channel mo. And number three, be sure na dapat yung mga content mo is quality contents. Hindi yung yung mga ibang title na <laughs> nagugubad. Yung parang walang kwenta. Yung mga, uh, hindi naman ako against sa mga prank. Pero meron kasi yung mga ibang prank na disturbing na, na medyo hindi ka na comfortable na pinapanood dahil napapaiyak yung victim or medyo abusive na yung nangyayari tapos katuwaan lang ayun and pwede naman gumawa kayo ng pranks which is number 4 yan gawa kayo ng pranks kung ano, kung sino yung gusto niyo i-prank basta siguraduhin niyo na hindi yun nakaka-offend hindi siya below the belt hindi lang sa main subject or yung tao na pupuntirihin niyo uh, hindi rin siya nakaka-offend sa mga audience kasi once na nachambahan mo yung isang viewer na mahilig mag-report tapos report sila ng report tapos biglang i-report yung channel mo sa malalaking pages malalaking groups sa mga ibang social media pag, pag nagkataon yari yung channel mo and uh, basing from my experience meron akong mga kakilala na na-take down yung channel dahil hindi nila alam na na nakaka-offend pala yung content ng vlogs nila yun so Vlog, um, yung vlog nyo, dapat may quality, may laman, and dapat may napupulutang aral yung mga content nyo. So, 
that's how it is. And number five, uh, often din nagumawa ng reaction videos because yung mga reaction videos, lalo na sa mga patok, yun yung mga nagkakaroon ng malaking influence kung bakit nga ba ito nag-react sa video na to yung ganon. My next tip is to do collaboration. Why? Because alam, hindi yung mga napapansin na yung mga bagong sikat na vlogger na biglang taas yung kanilang views and subscribers kasi nag-ipag-collab sila sa mga sikat ng vlogger. Like si Ivana Alawi. Yung, I'm not sure kung ka-M nyo niya or kung sino yung special someone niya na si DJ Lunyo. Imagine, apat lang yung videos niya na ka-1M. Uh, Siyempre, kasi nakakatulong yon kapag naipag-collab ka sa mga malalaking channel. And another example is yung si Michelle Fox. Kung kilala niyo si Michelle Fox, yung boy boyfriend niyang si Kramer Ford. Last year, nag-start lang si Kramer Ford ng, ng kanyang YouTube channel, which is talagang less than 2,000 pa lang. And si Michelle Fox is 300,000 ngayon. Ayan, umaarangkada na rin yung channel ni Kramer Ford because of, syempre, hindi lang si Michelle Fox, uh, ang dami-dami rin na nakikipag-collab na iba. Uh, that's why nakakatulong din yung mga uh, pakikipag-collab ng kung may kilala kayong friend or ano, may pag-collab kayo, ganun. Or kahit na bagong YouTube din, may pag-collab kayo kasi mataas mag mag-pull up ng subscribers tsaka views. Yun. Yun yung isa sa mga pinaka-effective ways to increase your your subscriber count. And uh, last but not the least, I think for me, hindi, hindi, hindi recommended yung sub to sub. Why? Because, sige, uh, mag-sub to sub kayo, magiging friends kayo, siguro after 2 months, <laughs> believe me, 90% hindi na sila as in goodbye na sila sa iyo wala na silang pakialam sa iyo that's the negative impact kapag nakikipag sub to sub ka they are all permanent kasi kapag uh, pag organic talaga yung may kipag sub ka um talagang consistent sila ayun biglang nawalan na ako ng sasabihin consistent sila na manonood sa iyo pag sub to sub hindi talaga kasi you are already hanging out with other vloggers, kakompetitor mo sila, hindi yung viewers. So, viewers ang target mo, hindi kapwa vloggers. Yan. And for my announcement, yan, yung mga announcement, yun, okay, so, siguro babalik ako sa pagla-live stream, but hindi yung dati, uh, babalik ako sa mga, siguro manonood lang ako ng mga nag-live din, but hindi as active as before, kasi talagang kinain niya yung oras ko, nas-stress ako, kinain niya as in, natulog lang siguro ako ng 3 hours a day, no, that, during that time na talagang gugul na gugul ako sa pag-live stream, tsaka pag-a-attend ng live stream, tsaka alam mo yun, yung kinakain pa yung oras mo sa work, tapos paggawa pa ng content, grabe talaga na-stress ako siguro, uh, short time lang yung pag-live ko and hindi ako hindi na siguro ako masyadong magtuturo pag-live lang, live lang kung may magtatanong I'm not sure kung I'm <laughs> uh, tatanong, uh, sasagutin ko but not yung parang katulad dati yung hi hello yung parang ganun lang yung casual casual na lang yung gagawin ko yung approach ko so ganun lang and I hope you will still Siyempre, abangan nyo yung mga next up uploads ko because I still continue to up upload kung ano yung story sa buhay ko. Siyempre, yun yung essence ng channel ko, the story of Anthony Vlogs. And siyempre, I'm going to uh, vlog about adventure. Ayan, so my last tip is <laughs> ganito, magkaroon kayo ng niche. Ano ba yung type ng vlog na gusto mo sa channel mo? Ikaw ba ay travel vlogger, beauty vlogger, reaction vlogger, ayan, prank vlogger. Ayan, may mga prank vlogger na kasi medyo, medyo nakikita ko ganun yung mga iba. Tapos yung iba naman is food vlogger. Ayan, food vlogger, paint vlog, artist vlogger, yung mga ganun. So, isipin mo kung aling type ng vlogger ba vlogging ba yung niche mo or yung gusto mong gawin para uh, alam ng mga viewer mo kung ano yung talagang interest mo yung skill mo, yung talent mo na pwede mong ipakita sa mga vlogs mo so that would be all ladies and gentlemen thank you for watching my video my vlogs and see you again tomorrow because baka ipavlog ko yung, yung ginagawa ko habang naka-lockdown so that's all thank you again once again stay home and ayan Stay tuned to my next class. Mm.